ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்குயர்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டை ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் சம் பார்க்கலாம் ஓகே கொஸ்டின் என்னென்னா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் தி ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் இன் டேஸ் அசியூம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் இன் ஐயர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்குயர்ட் ஸோ கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு இயருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ தேவைப்படுங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆனுவல் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டோட்டல் பர்ச்சேஸஸ் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆவரேஜ் டெட்டாஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆவரேஜ் கிரெடிட்டாஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் சம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளோட ஃபார்மேட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பர்டிகுலர்ஸ் டேஸ் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் இதோட என்ன ஆட் பண்ணும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஹோல்டிங் பீரியட் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் குட் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் கிரெடிட்டாஸ் பேமெண்ட் பீரியட் கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் இப்போ இந்த டேஸை கேல்குலேட் பண்ண ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் இது எவ்வளோ டேஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒர்க்கிங்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்ட் இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த வருஷத்துக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸோ அதனால் த்ரீ சிக்ஸ்டி போடுறோம் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலன்னா நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக்குன்னு காமனாக ஹெட்டிங் கொடுத்து அது கீழே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஆனுவல் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் So, average stock of raw materials 2,50,000, lakh cost of raw materials consume 15 lakhs into 360, 59.99 nine varu illana 60 days round of pandrona 60 days so raw material storage period 60 days podrom next item work in progress holding period again idoda formula va work in progress holding period average stock of work in progress divided by cost of production into 360 ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட வேல்யூ பார்க்கலாம் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் கீழே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இது அப்படியே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டேஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டேஸ் வரும் Work in progress holding period 21.6. Next, finished goods storage period. இது கான formula. Finished goods storage period is equal to average stock of finished goods divided by cost of goods sold into 360. So, average stock of finished goods 3,50,000 and total cost of goods sold 28 lakhs. So, average stock of finished goods 3,50,000 divided by cost of goods sold 28 lakhs into 360, 45 days. So, finished goods storage period in the 45 days can be put in here. Next, debtors collection period. Debtors collection period or the formula. Debtors collection period is equal to average cost of accounts receivable divided by annual credit sales into 360. So, accounts receivable level or credit sales level in the question. இங்கே ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் டெட்டாஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது நியூமரேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடில் காஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை கிரெடிட் சேல்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடில் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் போடுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் டெட்டாஸ்
question la average stock average credit as 250000 kuduthirukanga and credit purchase inga total purchases kuduthirukanga idu appadiye namba credit nu assume pandrom adhe mari total sales in credit ne assume pandrom so total purchases 16 lakhs and credit as 250000 idu formula la substitute pandrom average cost of accounts payable 250000 and annual credit purchase 16 lakhs 250000 divided by 16 lakhs into 360 56.25 days so creditors payment period 56.25 podru next enna panna porom in the total length in the creditors payment period minus panna operating cycle kadaikum so 162 minus 56.25 105.35 idha da operating cycle idha days la specify pannu operating cycle is equal to 105.35 days okay so the first part of the question over Second part enna kuduthirukanga amount of capital required so already ungalku vandha working capital requirement oda format solli kuduthirukken and the format ta namba appadiye apply panna vendiyadha inda values mattum anga apply pannu avladha so estimation of working capital requirement heading ezhudikonga rendu column open pandrom particulars and amount first vandha current assets current assets ella first ezhuduvom adukapram current liabilities current assets la stock Stock are three parts of the One raw materials, work in progress and finished goods. Work in progress is the first one. Raw materials, wages, etc. In the sum, we have to do work in progress. We have to do finished goods. Then debt us. So, we have to add this gross working capital. Then we have to add current liabilities. Roman number 2. Then we have to add outstanding liabilities. Purchase, wages, overheads, etc. So, we have to solve this sum. So, இங்கு current assets என்ன குடுத்திருக்காங்கள் raw materials, work in progress, finished goods, average debtors. இதல்லாமே current asset. இன்னும்னும் minimum cash balance or cash expected to be maintained அந்த மரலாம் குடுப்பாங்க. பட் இந்த சம்லா அது எதுமே குடுக்கல, cash பத்தி எதுமே சொல்ல. So, இந்த 4 தாம் வந்து current assets. Okay, and current liabilities இந்த creditors மட்டு. Okay, raw materials purchase பண்டுரோல் அதுக்கான creditors. In the values, 2,50,000 raw materials or the work in progress, 1,50,000, finished goods, 3,50,000 and debt as 3,50,000. Apti yeh in the values are poda vendi thang. Adil yeh in the credit as 2,50,000 minus panna poro. Idha thang format la apply pannro. So, in here current assets kira stock, raw materials, 2,50,000, work in progress, 1,50,000, finished goods, 3,50,000. அப்பிறு debtors 3,50,000 சு இது add பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறது gross working capital current assetsல invest பண்ணா அது வந்து gross working capital current assets ஓடு total தான் gross working capital சு இது add பண்ணா 11 lakhs வருது which is your gross working capital next current liabilitiesல creditors for purchase 2,50,000 சு gross working capital லேந்து இந்த current liability minus பண்ணா working capital requirement கடைக்கும் சு 11 lakhs minus 2,50,000 8,50,000 இந்த question இக்கு solution இதுதான் போப்பு உங்களுக் புரிஞ்சிருக்கு இது ரம்ப சிம்பல் ஆனா ஒரு sum so operating cycle ஓர் recap பாத்தாத்து அதை மறி working capital requirement ஓர் basic sum பாத்தாத்து thanks for watching the video stay tuned